ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஆர்சிசிலேருந்து இன்னும் சில கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆர்சிசி இம்பார்ட்டன்ட் கோடல் ப்ரொவிஷன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பார்ட் வந்து வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து மறக்காமல் பார்த்துருங்க அதில் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்சிசி பொறுத்த வரைக்கும் சம்ஸ் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி கோடல் ப்ரொவிஷன் கேட்பாங்க சம்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸாமில் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் இதுவே வந்து ஆர்சிசி கோடல் ப்ரொவிஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க அந்த ரெண்டு பார்ட்டையும் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருங்க அப்படி இல்லைனா வந்து கோட் புக்லேயே வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹைலைட்டர் ஒரு ஏதாவது பென் மாதிரி வச்சு ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஓகே இந்த கொஷின் பார்க்கலாம் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் ஹை அலுமினா சிமெண்ட் ஹேஸ் ஓகே ஆர்டினரி போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஐ அலுமினா சிமெண்ட் வந்து அதோட இனிஷியல் செட்டிங் டைமும் ஃபைனல் செட்டிங் டைமும் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஓபிசியை கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஐ அலுமினாவோட ஐ அலுமினாவுக்கு ஓபிசியை விட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த கொஷின் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன இனிஷியல் செட்டிங் டைம் ஃபைனல் செட்டிங் டைமுங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓபிசி ஓபிசிக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸுங்கிறது இனிஷியல் செட்டிங் டைம் இது நமக்கு தெரியும் ஃபைனல் செட்டிங் டைம் வந்து ஹ டென் ஹவர்ஸ் இந்த டென் ஹவர்ஸை வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ்னு கொடுத்தோடனே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க டென் ஹவர்ஸை தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஐ அலுமினா சிமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இனிஷியல் செட்டிங் டைம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அடுத்து வந்து ஃபைனல் செட்டிங் டைம் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இதை பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓபிசியை விட ஐ அலுமினா சிமெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓபிசியை விட இனிஷியல் செட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியாகவும் ஃபைனல் செட்டிங் டைமுங்கிறது கம்மியாகவும் இருக்குது எதுக்கு ஹை அலுமினா சிமெண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த கொஷனில் ஹையர் இனிஷியல் செட்டிங் டைம் பட் லோவர் ஃபைனல் செட்டிங் டைம் அதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஹை அலுமினா சிமெண்ட் ஹேஸ் ஹையர் அலு ஹையர் இனிஷியல் செட்டிங் டைம் பட் லோவர் ஃபைனல் செட்டிங் டைம் ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் மாடலஸ் ஆஃப் ரப்சர் ஃபார் கான்கிரீட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ரப்சர்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் பாயிண்ட் செவன் ரூட் ஆஃப் எஃப்சிகே அப்படிங்கிறது நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளெக்சுரல் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் மாடலஸ் ஆஃப் ரப்சர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சுரல் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படி இல்லைன்னா இது எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ளெக்சுரல் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்னு என்னன்னு கேட்டாலும் அதுவுமே வந்து இது தான் பாயிண்ட் செவன் ரூட் ஆஃப் எஃப்சிகே தான் ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ளெக்சுரல் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஆர்டர் டு ஆப்டெயின் த பெஸ்ட் ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் த கான்கிரீட் த ப்ரிஃபர்டு ஷேப் ஆஃப் அக்ரிகேட்டர்ஸ் ஓகே ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அக்ரிகேட் வந்து ரவுண்டடாக இருக்கணுமா இலாங்கேட்டடாக இருக்கணுமா ஆங்குலராக இருக்கணுமா இல்லை ஆல்ட் ஆவாவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒர்க்கபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒர்க்கபிலிட்டி பேஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையுமே வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதை நம்ம இக்னோர் பண்ணவே கூடாது ஓகே இப்போ ஒர்க்கபிலிட்டி அதில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது டோட்டலாக வந்து பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அதிகமாகும் போது ஒர்க்கபிலிட்டியும் வந்து அதிகமாகும் அது எதனால் அப்படின்னா நிறைய தண்ணி நம்ம வந்து சிமெண்ட்டில் வந்து கான்க்ரீட்டை மிக்ஸ் பண்ணும்போது நிறைய தண்ணி போடும்போது நம்ம வந்து அதில் ஈஸியாக வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ஒர்க்கபிலிட்டிங்கிறது அதிகமாகும் பட் வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகும் ஒரு கான்க்ரீட் மிக்ஸில் வாட்டருங்கிறது அளவுக்கு மீறி நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் பட் வந்து ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு ஒர்க்கபிலிட்டி அடுத்து கிரேடிங் ஆஃப் அக்ரிகேட் கிரேடிங் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகேட் டு சிமெண்ட் ரேஷியோன்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ எப்படி வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ அதே மாதிரி அக்ரிகேட் டு சிமெண்ட் ரேஷியோ அது வச்சு பார்
இந்த சிமெண்ட் ஃபைன்னஸை வந்து எப்படி எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒன் கிக்கு சிமெண்ட் வந்து எடுத்துருவாங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா அப்படி இல்லைனா ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா வந்து எடுத்துப்பாங்க எடுத்துகிட்டு அந்த சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ சிமெண்ட்டை வந்து நம்மளால் வந்து போட முடியும் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த அது தான் வந்து ஃபைன்னஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபைன்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒர்க்கபிலிட்டிங்கிறது வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ அதனால் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபைனஸ் டிக்ரீஸஸ் த ஒர்க்கபிலிட்டி ரெண்டுமே வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு ஈச் அதர் ஸோ சிமெண்ட் வச்சு இதை பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து அட்மிக்சர்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா நிறைய அட்மிக்சர்ஸ் வந்து ஒர்க்கபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவே வந்து நம்ம போடுவோம் ஸோ அட்மிக்சர்ஸ் போடும்போது ஒர்க்கபிலிட்டிங்கிறது ஆப்வியஸாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கொஷின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ரவுண்டட் அக்ரிகேட்டாக இருக்கும்போது பெஸ்ட் ஒர்க்கபிலிட்டி கொடுக்கும் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் ஏ ரவுண்டட் அக்ரிகேட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆடிங் கால்சியம் கார்பைட் இன் கான்கிரீட் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கால்சியம் கார்பைடை கான்கிரீட்டில் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கால்சியம் கார்பைட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஆக்சிலரேட்டர் ஆக்சிலரேட்டர்னால் அது நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் கான்கிரீட்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து சீக்கிரமாக செட் ஆகிடும் அப்படின்னா சீக்கிரமாக செட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செட்டிங் டைமுங்கிறது கம்மி ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ வந்து செட்டிங் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் இட் டிக்ரீஸஸ் த செட்டிங் டைம் அடுத்து செட்டிங் டைமு டிக்ரீஸ் பண்ணுது ஓகே இந்த மாதிரி ஆக்சிலரேட்டாஸ் இந்த மாதிரி வந்து அட்மிக்சர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்ட்ரிங்கேஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கேஜுங்கிறது அதிகமாகிடும் கான்க்ரீட்டில் இப்போ வந்து நம்ம அட்மிக்சர்ஸ் ஆர் வந்து இந்த மாதிரி ஆக்சிலரேட்டர் போடும்போது சீக்கிரமாக செட் ஆகிடுங்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ் எப்படியோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வர்றதுங்கிறது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது வந்து பை டீஃபால்ட்டாக வந்து அந்த கான்க்ரீட்டில் வந்து ஏற்படும் ஸோ அதனால் கார் கால்சியம் கார்பைட் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் ஸோ ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் இஸ் மேக்ஸிமம் இஃப் த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இஸ் அபவுட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் வந்து எப்போ வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த பல்கிங் ஆஃப் சாண்டை பற்றி நம்ம வந்து சாயில்லேயே படிச்சுருக்கோம் இது வந்து ஒரு நார்மலான கான்செப்ட் தான் இது வந்து சாண்டில் வந்து நடக்கும் ஃபைன் சாண்டில் வந்து அதிகமாகவே நடக்கும் பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோட் புக்கில் ஐஎஸ் டூ த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இருக்குது இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் பர்சன்ட் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெறும் நாலு பர்சன்ட் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்கும்போது அதோட வால்யூம் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலேயே மேக்ஸிமம் ஸோ நாலு பர்சன்டேஜ் மாய்ச்சர் இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்கும்போது பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு பர்சன்டேஜ் இருக்கும்போது இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபைன் கிரைண்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் ஃபைன் கிரைண்டிங்னால் என்ன எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஏர்லி டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்தா போத் ஏ அண்ட் பி டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த ஸ்ட்ரென்த்தான்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனாக நம்ம கிரைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிமெண்ட்டை ஃபைன் கிரைண்டிங் பண்ணும்போது ஒர்க்கபிலிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கபிலிட்டிங்கிறது வந்து கம்மியாகும் இப்போது ஒர்க்கபிலிட்டி கம்மியாகுது அப்படின்னாலே ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போது ஸ்ட்ரென்த் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படி ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அது ஏர்லி டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தா இல்லைனா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்தா இப்போது சிமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஏர்லி ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதனால் அட்டைன் ஆகுது அதில் ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ்னால்
அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த்தை விட இந்த ஃபைன்னஸ்னால் மெயினாக வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன்னஸ் வந்து இருக்கும் போது ஃபைன் சிமெண்ட்டாக இருக்கும் போது சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நிறைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கிறதுனால ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறதுனால ஏர்லி டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ ஃபார் அ கான்கிரீட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ரீசஸ் வித் ரிச்சோமிக்ஸ் டிக்ரீசஸ் வித் ரிச்சோமிக்ஸ் நன் ஆஃப் த அபவ் ஓகே பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்கிரீட்டுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இன்க்ரீசஸ் வித் ரிச் மிக்ஸாக டிக்ரீசஸ் வித் ரிச் மிக்ஸாக ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படி இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ வந்து இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் கான்கிரீட்டுக்கு பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது லோ ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட் இந்த ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட் ஸ்டாண்டர்ட் கான்கிரீட் லோ ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கோட் புக் சீரீஸில் நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் அது அப்படி பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க ரெண்டு பார்ட் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த ரெண்டு பார்ட்டையுமே பார்த்துருங்க இப்போ வந்து ஹை ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பாயிண்ட் ஒன்னுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ பாயிண்ட் ஒன் தான் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ வந்து இட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஸ்ட்ரென்த்து ஸோ ஹை ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட்டாக இருக்கும் போது லோ பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இன்க்ரீசஸ் வித் ரிச்சோமிக்ஸ் ஸோ இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் டிக்ரீஸ் வித் ரிச்சோமிக்ஸ் ஆனால் ஆன்சரில் வந்து குப்தா புக்கில் வந்து பின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சி தான் ஸோ இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க பி வந்து கிடையாது ஆன்சர் இஸ் சி ஸோ இந்த டேட்டா வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிறது ஹை ஸ்ட்ரென்த்துக்கு பாயிண்ட் டூங்கிறது லோ ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ஸோ பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கான்கிரீட் ஸோ இதை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து மாற்றிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாய்ஸ் இன் அ கான்கிரீட் மிக்ஸ் உட் ரெடியூஸ் இட் ஸ்ட்ரென்த் பை அபவுட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் வாய்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாய்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக வந்து கம்மியாகும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டா தான் இது வந்து கோட் புக்கில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது நம்ம அது நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டிகிரீஸ் இன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாய்ஸுக்கு ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் வாய்ஸுக்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் டிகிரீஸ் இன் ஸ்ட்ரென்த் ஆப்ஷன் ஏ தான் அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனஸ் மாடலர்ஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் இஸ் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபைனஸ் மாடலர்ஸ் வேல்யூ வந்து ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டண்ட் திருப்பி திருப்பி இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க எக்ஸாம்ஸில் எஸ்எஸ்சிலையும் சரி டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் சரி ஃபைன் அக்ரிகேட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டூலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து மிக்ஸ்டுக்கு வந்து ஃபைவ் டு செவன் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டுக்கு வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூஸுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் ரேஞ்சில் வராத மாதிரி தான் இருக்கும் டூலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்டு சிக்ஸ்லேருந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட் ஸோ இந்த ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்து ஃபை ஃபைன் அக்ரிகேட்டுக்கான ஃபைனஸ் மாடலர்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ மற்ற வேல்யூஸுமே நான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிக்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ்லேருந்து செவன் கோர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் டு எயிட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் ஸ்டீல் அண்ட் கான்கிரீட் இஸ் சேம் ஸ்டீல் இஸ் லோவர் தேன் தட் ஆஃப் கான்கிரீட் ஸ்டீல் இஸ் ஹையர் தேன் தட் ஆஃப் கான்கிரீட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் ஸ்டீலுக்கும் கான்கிரீட்டுக்கும் எவ்வளோன்னு நமக்கு வந்து தெரியணும் ஸ்டீல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டீலுக்கு கான்கிரீட்டுக்கு
ஸ்டீலுக்கு வந்து கம்மியான ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியும் கொடுத்துருக்காங்க கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்டீ காங்கிரீட்டையும் ஸ்டீலையும் கம்பேர் பண்ணும்போது காங்கிரீட்டுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாகவும் ஸ்டீலுக்கு வந்து கம்மியாகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் ஸ்டீல் இஸ் லோவர் தேன் தட் ஆஃப் காங்கிரீட் அப்படின்னு இது எதனால் காங்கிரீட்டுக்கு அதிகமான ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி என்விரான்மெண்ட்டில் க்ளோஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால அதில் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸோ எதுவுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் இதுவே காங்கிரீட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக வந்து நம்ம ஓப்பன் ஏரியாவில் தான் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதை வந்து ரெடி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஸ்டீலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஃபே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ம மெஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்ட் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ஸ்டீலை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க பட் காங்கிரீட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம இப்போ இருக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதுலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிகாஷ்னரி மெஷர்ஸும் வந்து இருக்காது காங்கிரீட் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதனால் அவங்க கோட் புக்கில் கொடுக்கும்போதே ஜாஸ்தியான ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அது இதுவுமே வந்து ஒரு கொஷினாக வந்து கேட்பாங்க எதனால் வந்து காங்கிரீட்டுக்கு ஜாஸ்தியான ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரியுமே வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் அப் அந்த மாதிரி ஸ்டீலுக்கு ஏன் வந்து அதிகமான ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுங்கிறதுனால ஸோ இந்த கொஷின் கேன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி இந்த எல்லா ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி டபிள்யூஎஸ்எம் மெத்தட் ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட் அல்டிமேட் லோட் மெத்தட் அண்ட் லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட் எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அல்டிமேட் லோட் மெத்தடுக்கு வந்து தெரிய தெரிஞ்சிருக்காது கொஞ்சம் பேருக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் எய